Hello everybody. Our today's topic is uh, something unique and new. But once we go into the details, we will quickly recognize that this is not at all new to us. At all, this type of genius, as we are going to সেটা প্র্যাকটিক্যালি খুবই অদ্ভুত এবং এটাও আমি বলতে চাই যে আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন আমরা কিন্তু এটা পড়িনি ফলে প্রথম থেকেই নেগেটিভ টেম্পারেচার যখন থেকে সিলেবাস দেখেছি আর কি তো নেগেটিভ টেম্পারেচার নিয়ে আমার মনে একটা খুব নেগেটিভ ফিলিংস ছিল যে নেগেটিভ টেম্পারেচার কেসটা কি নিজেরা তো স্টুডেন্ট লাইফে কোনো দিন পড়িও নি এমনিতেও কখনো শুনিনি ওই জন্য এই টপিকটা প্রথম থেকেই ছেড়ে রেখেছিলাম যে যেগুলো জানি ওগুলো শেষ করি তারপর যেটা জানি না সেটা একটু ভালো করে স্টাডি করে বলতে হবে এবং স্টাডি করতে গিয়ে সত্যি কিছু নতুন জিনিস নিজে জানলাম এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি পুরোটা পড়া হয়ে যাওয়ার পরে রিয়েলাইজ করলাম যে এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি আগেই আমরা পড়েছি একটা অন্য জায়গায় সেটা জাস্ট ওয়ান্স আই কমপ্লিট দিস লেকচার ইউ ইউর সেলফ উইল বি এবল টু আইডেন্টিফাই সো নেগেটিভ টেম্পারেচার প্রথমে লেটাস ওকে সো ইফ উই ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ টেম্পারেচার ইজ নেগেটিভ আচ্ছা এবার এখানে আবার একটা কথা বলি যে এই দিস নেগেটিভ টেম্পারেচার ডাজেন্ট মিন মাইনাস থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস ফর এক্সাম্পল ওকে দিস নেগেটিভ টেম্পারেচার মিনস নেগেটিভ ইন দ্য ট্রু সেন্স দ্যাট ইজ টেম্পারেচার ইজ লেস দ্যান জিরো কেলভিন তো মানে এরম তো তোদের মনে হতেই নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে যে জিরো কেলভিনের কাছাকাছি যেতেই লোকের মাথা খারাপ তা আবার জিরো কেলভিনের নিচে আবার কি করে হয়ে গেল টেম্পারেচার তো ব্যাপারটা যদি ঠিক করে বুঝতে হয় তাহলে ফার্স্ট অফ অল উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস সিম্পল ইয়েট কমপ্লিকেটেড টার্ম কল্ড টেম্পারেচার টেম্পারেচার ব্যাপারটা শুনতে খুবই সহজ কিন্তু আসলে এটা কিন্তু একটা ইট ইজ নাথিং বাট আ প্যারামিটার ঠিক আছে আসলে কিছু কিছু জিনিস আমরা ছোট থেকে এতই বেশি শুনি যে আমরা সেগুলোকে একটু টেকেন ফর গ্র্যান্টেড করে নিই মানে টেম্পারেচার এটা নিয়ে আর ভাবার কি আছে লেংথ এটা নিয়ে ভাবার কি আছে টাইম এটা নিয়ে ভাবার কি আছে যেমন এক্স টাইম এই পজিশান এবং টি হচ্ছে টাইম পজিশান আর টাইম তো অ্যাপসলিউট ছোট থেকে এমনই শুনে এসেছি যে পজিশান আর টাইম পজিশনার টাইম অ্যাপসলিউট যে হঠাৎ করে যখন শুনলাম যে পজিশনার টাইম অ্যাপসলিউট নয় দে আর রিলেটিভ টু রিলেটিভ টু দ্য অবজারভার যখন শুনলাম যে পজিশন অ্যান্ড টাইম ক্যান বি সামথিং ফর অবজারভার এ অ্যান্ড ডিফারেন্ট ওয়ান ফর অবজারভার বি তখন যেমন খুবই অবাক হয়ে গেছিলাম এবং ইন অর্ডার টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট অফ রিলেটিভিটি উই হ্যাড টু রিভিউ হোয়াট spaces and what time is to bolte chaichi je emon onek kichu ache amader daily life e it is part of our daily life which is so simple and yet not so simple dhore ni amra onek kichu kintu kono kono shomoy emon ekta situation amader samne ashe jokhon amader abar ghure takate hoy je we have to রিভিউ সার্টেন কনসেপ্টস যেগুলো আমরা মনে করি যে আমরা সেগুলো সম্পর্কে সব জেনে গেছি এবং রিভিউ করার পরে দেখতে পাই যে না আসলে যতটা জানি ভাবছি ততটা আসলে জানি না তো এই ব্যাপারটা অনেকটা তাই টেম্পারেচার ইজ আ প্যারামিটার যদি লাইফ ক্লাস হতো তাহলে তোদেরকেই জিজ্ঞেস করতাম যে হোয়াট ইজ টেম্পারেচার অ্যাকচুয়ালি যা এখন মোটামুটি ইমাজিন করে নিচ্ছে যে জিজ্ঞেস করলে তোরা কি বলতিস সো বেসিক্যালি দে আর আর টু টাইপস অফ definition of temperature one is thermodynamic temperature ki rokom byapar it is thermodynamic temperature is something defined by zeroth law thik ache zeroth law te ki bolechilo temperature temperature is Uh, such a parameter which signifies 
whether there will be exchange of heat between two systems in thermal contact two to system er moddhe jodi thermal contact thake tahole temperature is one parameter which controls whether there will be any exchange of heat ebong zero to lock ei bolche if uh, a certain parameter is equal for a and c and it is equal for b and c tar mane if there is no exchange of thermal energy between them jodi a c er shonge thermal equilibrium e thake b o jodi c er shonge thermal equilibrium e thake that means that means T A is equal to T B or that means A and B are also in thermal equilibrium with each other. Then temperature is just a parameter among the two system temperature is a shape parameter jeta amader ke bole the two system thermal contact at hakle kohon other mode heat flow hobe at kohon other mode kono heat flow hobe na. It a purotai into experiment based bozai jache. And this is totally thermodynamic knowledge. Charak to Anko Halavashi Tatajana Arakta Shundur thermodynamic definition Devajai Entropy S. Jokonamba entropy Shampurke Janlam Tokonamba Janlam J DQ equal to TDS. Kintu dq is not a an exact differential right dq is not an exact differential tale if i want to solve this differential equation dq equal to tds tale eta ekta first order differential equation first order differential equation ke This is a first order differential equation. Ebon, if we want to solve this first order differential equation, we have to integrating factor. Lage. If we integrating factor, we have to It becomes we get an exact differential. So, integrating factor for this first order differential equation is 1 by t. Gun kolle pi dq by t equal to ts and now this ds is an exact differential. Tahole this is another thermodynamic definition of temperature which is temperature is nothing but the integrating factor for the uh, first order differential equation dq equal to tds. clear egalo thermodynamics thermodynamic definition and next hocche r kibhabe acha eta hocche basically it was a macroscopic definition right we got this definition from some macroscopic 
experiments এবার থার্মোডাইনামিক্স কে উল্টো ভাবে অ্যাপ্রোচ করা হয় কিভাবে বাই স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স সো দিস ইজ আ মাইক্রোস্কোপিক অ্যাপ্রোচ তাহলে টেম্পারেচারে যেমন একটা থার্মোডাইনামিক ডেফিনেশন আছে সেরকমই দেয়ার ইজ আ স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেফিনেশন অলসো তাহলে হোয়াট ইজ স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেম্পারেচার ডিফাইন তো বেশ অনেক রকমভাবে করা যায় কিন্তু মোস্ট ফান্ডামেন্টাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেফিনেশন অফ টেম্পারেচার ইজ বাই স্টাডি ম্যাক্সওয়েল বোলসম্যান ডিস্ট্রিবিউশন ফার্মিটিরাপ ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড বোসাইনস্টাইন ডিস্ট্রিবিউশন সো বেসিক্যালি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন So the statistical definition is based on the various distribution function. Kiro kum? Suppose we have a system of classical particles and uh, there we can calculate the number of particles in any energy state er as যেখানে এর নট হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ পার্টিকেল সো দিস ইজ ম্যাক্সওয়েল বোলসম্যান ডিস্ট্রিবিউশন এবং এবং ইফ এন আর এন নট এটসেট্রা অল সাচ কোয়ান্টিটিস আর নোন অ্যান্ড বিটা ইজ আননোন হিয়ার দেন বাই সলভিং দিস ইকুয়েশন উই ক্যান ডিটারমাইন বিটা So that gives us the statistical temperature of the classical system of particles. Aki rokom bhabhe amar dhathe jodhi thakke. গ্যাস অফ ইলেকট্রনস সো ইট ইজ ইট ফলোস ফার্মিটিরাক ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড টেম্পারেচার ইজ আননোন উই ডু নট নো দ্য টেম্পারেচার বাট উই নো এভরিথিং এলস সাপোজ ফর এক্সাম্পল উই নো দ্য ডিস্ট্রিবিউশন কার্ভ suppose at some so this is t equal to 0 kelvin this is at t equal to 0 kelvin and at some unknown temperature t1 we have measured that the distribution is something like this by computer simulation we can determine that at what temperature the distribution will behave like this so that is the statistical temperature of this গ্যাস অফ ইলেকট্রনস এবং যদি তোমাদের এটা মনে হয় যে আদৌ এই সমস্ত আমরা কেন পড়ছি মানে এগুলোর কি অ্যাপ্লিকেশন আছে সিম্পলি টেম্পারেচার তো আমরা বরাবর জেনে এসেছি যে থার্মোমিটার ধরো টেম্পারেচার মাপো এবং দ্যাট ইজ আ পিওরলি থার্মোডাইনামিক ফেনোমেনা 
আমরা মোটেও টেম্পারেচার মাপার সময় কোনো সিস্টেমের মানে আমরা যে ডেইলি লাইফে যেভাবে টেম্পারেচার মেপে থাকি সেখানে কোনো সিস্টেমেরই আমরা পার্টিকেল ডিস্ট্রিবিউশন মোটেও স্টাডি করতে যাই না বাট হাউ এভার দিস ইজ দ্য রং কনসেপ্ট যদি এটা তোরা মনে মনে ভেবে থাকিস তাহলে ইউ আর থিঙ্কিং ইন আ রং অ্যাপ্রোচ ইন প্র্যাকটিক্যালিটি ম্যাক্সিমাম instances where where very high temperature is at all measured ba emono hote pare je it is impossible to determine the temperature in some situations for example the temperature of a star have you ever wondered how scientists keep predicting the temperature of different stars ei jamra boli surjer temperature eto degree ki kore holo ki bhabe mapa holo temperature of um a uh, extremely heated iron rod how at all this type of temperatures are measured yes you are guessing it right the temperature is measured by studying their radiation spectra which according to planck's law for different temperature this curve is different and by studying this radiation spectra we determine the temperature t and this is as you know this is the distribution for a gas of photons so both einstein distribution কিন্তু ফোটন গ্যাসে দেয়ার ইজ নাথিং লাইক দ্য কেমিক্যাল পোটেনশিয়াল দ্য কেমিক্যাল পোটেনশিয়াল ফর আ গ্যাস অফ ফোটনস ইজ জিরো ওকে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বোথ দ্য থার্মোডাইনামিক টেম্পারেচার অ্যান্ড দ্য স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেম্পারেচার বোথ আর ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট ইন দেয়ার সেপারেট ফিল্ডস এবার মজার ব্যাপার হচ্ছে যে in thermodynamic temperature by looking at the definition definition er dike jodi takai tale thermodynamic temperature ta ki oi dutu system er moddhe heat exchange ke ki bola jay control korche erokom ekta parameter ডেফিনেশন থেকেই বলে দেওয়া যায় যে থার্মোডাইনামিক টেম্পারেচার বেসিক্যালি ক্যান নেভার বি নেগেটিভ কিন্তু what about statistical temperature abar ekta definition e dike takai statistical temperature ta dekha jacche je onektai somewhat mathematical definition thik ache ebar mathematical jinish potro ekta byapar hocche je kichu choto khato kaida dhuke gele mathematics er moddhe jinish potro ektu edik odik kore dewa jay because mathematics is a tricky thing so and i will show you by considering a particular system that statistical temperature in principle can be negative how so let us consider a uh,
tout level. System of non interacting particles. So, Dharajak, we have we have in independent independent non interacting spin half particles having Two energy levels. Ki kore holo two energy levels. It's because uh, the system is subject to magnetic field H. So when spins are aligned to the magnetic field, the energy is minus mu H and when spins are aligned opposite to the field the energy is plus mu h that is the separation between two energy levels is 2 mu 2 mu h amader calculation er suvidhar jonno amra minus mu h plus mu h এরকম এনার্জি লেভেল না ধরে আমরা এনার্জি লেভেলের রেফারেন্সটাকে চেঞ্জ করে দেব করে আমরা 0 এবং 2 mu h এই দুটো এনার্জি লেভেল ধরব মানে ওই এনার্জি লেভেলের রেফারেন্সটাকে mu h করে উপরে তুলে দিলাম मुझे ना चाहिए अपन टा एक बार देखा ना एक ता जिनिश बोलते चाहिए शेटा होते ए जे ओ अच्छा आठ इम्पोर्टेन्ट जिनिश तो बोला ही हो रहा ना शेटा होते ए जे एन इंडिपेंडेंट नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन हाफ पार्टिकल्स ए स्पिन हाफ पार्टिकल गुलो दे आर फिक्स्ड एट सार्टेन लैटिस sites ঠিক আছে প্রত্যেকটা ল্যাটিস সাইটে একটা করে এরকম স্পিন অফ পার্টিকেল আছে तार माने इन आवर सिस्टम बेसिकली वी हैव टू डिफरेंट सिस्टम्स कोइंसाइडिंग विथ इच अदर वन इज द स्पिन सिस्टम एंड द अदर इज द रिमेनिंग लैटिस सिस्टम And what we assume is the thermal contact between the spin system and lattice system is not very good. So that there is two different temperature, two different statistical temperature for the spin system and the लैटिस सिस्टम, स्पिन सिस्टम में जोनो एक ता स्पेसिफिक स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर एवं लैटिस सिस्टम में जोनो अनदर स्पेसिफिक स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर, टीएस एंड टीएल एंड ऑब्वियसली अंडर
thermal equilibrium Ts is equal to Tl kintu jehetu the thermal contact is not very good so very important The thermal contact is not very good. It takes a ita yashol jayega. A finite relaxation time, quote unquote, uh, to establish thermal equilibrium. Equilibrium condition T S equal to T L होते बात थो कि तो जहीर तो thermal contact टा खूब भालो ना है ताई कोनो कारण है जो दी T S change होए if T S is changed for some reason then it takes time to exchange heat heat with lattice system and it takes a certain relaxation time in order to establish the thermal equilibrium and to get back the condition T S equal to T L. तार माने होते there is a far, uh, certain uh, non-zero time जोखुन T S is not equal to T L. और पो किचु समय जोन नो T S और T L टा समान ना होते पड़े कुन्ना एक टा कारण है if the spin system is destabilized, Ts changes and for a finite non-zero time, Ts may not be equal to Tl. This is a fundamental thing um, about this, the concept of negative temperature. This system is called ideal paramagnet. This system is called ideal paramagnetic system ebong eta kono bhabei it is not same as pauli paramagnet keno e same noy karon pauli paramagnetism e ki hoy Spin half system thake, spin uh, spin up system thake, spin down system thake. Ero kom type er ekta bepat thake. Tarpor kichhu energy exchange hai. Whatever it is, kintu jeta mool bepar sheta hote there is the Pauli exclusion principle and uh, there is a overlap of the electron wave functions. Ebang only two electrons with up spin and down spin can exist in a particular level. Thermane, there is overlap of the electron wave functions and there is the interaction between electrons. Ideal paramagnetic system ta kintu thik shiroko noi. Pauli paramagnetic system hoche it's metallic. So, there are lots of electrons moving all about. Ideal paramagnetic system, it is not at all metallic. The electrons are fixed to different lattice sites. Oda boshe ache, we know different lattice site. Ebang ekhane amra kintu orokom, odha modhi interaction ta totally absent. Mane kono wave function er overlapping o ekhane nai. Eda shakoli spin up hote pare. এরকম মোটেই নয় যে এখানে স্পিন আপ হলে তার পাশের মানে এখানে এই ইলেকট্রন গ্রাউন্ড স্টেটে আছে স্পিন আপে আছে তার মানে এই নয় যে এখানকার ইলেকট্রনটা গ্রাউন্ড স্টেটে স্পিন আপে থাকতে পারবে না আসলে এদের কোনো কমন এনার্জি লেভেলই নেই কারণ না এদের কোনো ইন্টারঅ্যাকশন নেই মানে আনলাইক দিস 
ওকে এখানে তো ওভারঅল এনার্জি মানে ডেন্সিটি অফ স্টেটস ডিস্ট্রিবিউশন এবং ইচ এনার্জি লেভেল ইজ বিং ফিল্ড আপ বাই টু 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 ইলেকট্রনস এখানে কিন্তু ব্যাপারটা সেরকম না দে আর নট ইন্টারঅ্যাক্টিভ উইথ ইচ আদার সো দে আর আর টু ডেফিনিট এনার্জি লেভেলস অ্যান্ড ইলেকট্রনস ক্যান পপুলেট দেম দে ডু নট ইন্টারঅ্যাক্ট উইথ ইচ আদার অ্যাট অল তাহলে এই হলো আমাদের আইডিয়াল প্যারামেগনেটিক সিস্টেম এসেন্সিয়ালি নন ইন্টারঅ্যাক্টিং স্পিন হাফ পার্টিকেলস দিস মেক্স ইট ডিফারেন্ট ফ্রম অল আদার টাইপস অফ প্যারামেগনেটিক সিস্টেমস ইউ হ্যাভ স্টাডিড আর্লিয়ার ওকে কিছু প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল এবার দিয়ে দিই মনে হচ্ছে যে পুরোটাই আমরা কল্পনার উপরে বেস করে কাজ করছি এক্সাম্পল অফ সাচ টাইপ অফ সিস্টেম ইজ সিরিয়াম ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রেট অর সিএমএন so the cerium it has net spin it is a spin off system and it is fixed in separate lattice points of the crystal etcetera another example is solid helium 3 ওকে সো দিজ আর অল আইডিয়াল প্যারামেটিক সিস্টেমস বেশ তাহলে আমরা যেটা কতদূর এলাম তাহলে উই হ্যাভ এন নন ইন্টারঅ্যাক্টিং স্পিন হাফ পার্টিকেলস উই হ্যাভ টু এনার্জি লেভেলস দিস ইজ ওয়ার এইচ ইজ প্যারালাল টু স্পিন and this is h is anti parallel to spin number of particles is n1 here and n0 here n0 plus n1 is n and according to maxwell boltzmann distribution ekhano ekta important byapar since these are non interacting fermions ora etotai dure dure je ora eke onner shonge interact korche na jehetu ora onektai dure tahole amra jani je if the mean separation is much much greater than the w ogly wavelength there is no wave function overlap so then this is classical limit so সুতরাং দ্য ডিস্ট্রিবিউশন উইল বি কন্ট্রোলড বাই যতই এরা স্পিন হাফ হোক না কেন দ্য ডিস্ট্রিবিউশন উইল বি কন্ট্রোলড বাই ম্যাক্সুয়াল বোলসম্যান একটু পড়া পড়া লাগছে কি এখন ওয়েল তাহলে এন জিরো ইস ইকুয়াল টু এন টাইমস so this is our n0 and n1 and uh, from that what we get is n1 by n0 is equal to
এত কষ্ট করে চৌকোটা কাটছি কেন না এটাই হচ্ছে গল্পের আসল সূত্র সো এন ওয়ান বাই এন জিরো ই জিরো তারপর মাইনাস টু মিউ এইচ বাই কে টি এইবার আমি মনে করি যে আমি হঠাৎ করে একটা কাজ করলাম সেই কাজটা হচ্ছে আই জাস্ট সুইচ ওভার দ্য ডিরেকশন অফ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন দ্য আই জাস্ট ফ্লিপ দ্য ডিরেকশন অফ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড ঠিক আছে উপর দিকে ছিল ফট করে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশনটাকে অপোজিট করে দিলাম আই এম ফ্লিপিং দ্য ডিরেকশন অফ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড এই যে মুহূর্তের জন্য আমি এইচটাকে উল্টে দিলাম তার ফলে ইটস ইনস্ট্যান্টেনিয়াস প্রসেস তার ফলে ইন উইদ ইন আ মোমেন্ট দিস উইল বিকাম এন ওয়ান বাই এন জিরো ইকুয়াল টু ইটু দা পাওয়ার এইচ উল্টে গেছে টু মিউ এইচ বাই কেটি উইদ ইন আ মোমেন্ট রাইট কিন্তু দিস ইজ নট আ স্টেবল কন্ডিশন কেন না অ্যাকচুয়ালি এইচ উল্টে দিলে কি হবে যদি ইফ আই রিভার্স মাই ডিরেকশন অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড তাহলেও তো আমার এবার এইটা আমি ভুলে যাই ফরগেট ইট ফরগেট অল অ্যাবাউট দিস ঠিক আছে জাস্ট এটা ভাব যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রথমে আপ ডিরেকশানে ছিল তখন সরি then we had two energy levels minus mu h for uh, parallel spin and uh, plus mu h for anti parallel spin ebar when i am flipping the direction of magnetic field tokhon actually ki hobe এই স্পিনগুলো দে উইল ট্রাই টু অ্যালাইন দেন সেলস অ্যান্ড হোয়েন দে আর স্টেবল তখন কি হবে এফসিলন ওয়ান উইল বিকাম প্লাস মিউ এইচ অ্যান্ড এফসিলন টু উইল বিকাম মাইনাস মিউ এইচ কেননা তখন যারা এরকমভাবে ছিল তাদের তখন এনার্জিটা বেশি হয়ে যাবে বিকজ ইট ইস অ্যান্টি প্যারালাল আর যারা এরকমভাবে আছে তাদের এনার্জিটা কম হয়ে যাবে ইট ইস প্যারালাল ক্লিয়ার তাহলে ইন দ্য স্টেবল কন্ডিশন যখন ব্যাপারটা স্টেবল হবে মানে প্রথমে ছিল এন জিরোতে মোর পার্টিকেলস এন ওয়ানে মানে এফ সেলেন ওয়ান এর লেস পার্টিকেলস কিন্তু যখন হোয়েন আই এম ফ্লিপিং দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড তখন কিন্তু এন জিরো উইল হ্যাভ আই মিন এফ সেলেন জিরো উইল হ্যাভ লেস পার্টিকেলস অ্যান্ড এফ সেলেন ওয়ান উইল হ্যাভ মোর পার্টিকেলস ক্লিয়ার দেখ এই পর্যন্ত ঠিকঠাক করে বুঝেছিস কি না যখন আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশনটা উল্টে দিচ্ছি তখন এনার্জি লেভেলের পপুলেশনটাও উল্টে যাবে কেননা এনার্জি লেভেলের পপুলেশনটা পুরোটাই ডিপেন্ড করছে অন প্যারালাল অ্যালাইনমেন্ট অ্যান্ড অ্যান্টি প্যারালাল অ্যালাইনমেন্ট এবং ইন আ স্টেবল কন্ডিশন অ্যান্টি প্যারালাল অ্যালাইনমেন্ট অলওয়েজ হ্যাজ লেস পার্টিকেলস এটাই হচ্ছে স্টেবিলিটি অ্যান্টি প্যারালাল অ্যালাইনমেন্টে সবসময় লেস পার্টিকেলস থাকবে অ্যান্টি প্যারালাল ছিল লেস পার্টিকেলস হলো কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ড যখন উল্টে দেব তখন অ্যান্টি প্যারালালগুলোই তো প্যারালাল হয়ে যাবে 
আর প্যারালালটা অ্যান্টি প্যারালাল হয়ে যাবে অর্থাৎ এটা এরম হয়ে যাবে আর এখানটা এরকম হয়ে যাবে তখন দিস উইল বিকাম অ্যান্টি প্যারালাল সো ইট উইল হ্যাভ লেস পার্টিকেলস দিস ইজ আওয়ার স্টেবল কন্ডিশন তাহলে সেই পরিপ্রেক্ষিতে তখন ব্যাপারটা কি হবে এন জিরো উইল হ্যাভ লেস পার্টিকেলস অ্যান্ড এন ওয়ান উইল বি মোর পপুলেটেড সরি অর এফ সেল এন জিরো উইল হ্যাভ লেস পার্টিকেলস এফ সেল এন্ড ওয়ান উইল হ্যাভ মোর পার্টিকেলস সুতরাং ইন দ্য স্টেবল কন্ডিশন এন জিরো বাই এন ওয়ান শুড বি টু দ্য পাওয়ার মাইনাস টু নিউইচ বাই কেটি পুরোটাই প্যারালাল অ্যান্টি প্যারালের ব্যাপার প্যারালাল কনফিগারেশন মিনস স্মলার এনার্জি সো more particles antiparallel means higher energy so less particles this is the stable condition tahole jokhon magnetic field ami ekta particular direction e rakhchi tokhon jodi n1 by n0 equal to eta hoy jokhon magnetic field er direction ami ulte dicchi tokhon antiparallel and parallel is interchanged মানে যখন আমি একটা পার্টিকুলার ডিরেকশনে রাখছি তখন তো এফ সেল এন ওয়ান গ্রেটার দেন এফ সেল এন জিরো কিন্তু যখন আই এম ফ্লিপিং দ্য ডিরেকশন অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড তখন কিন্তু এফ সেল এন ওয়ান ইজ লেস দেন এফ সেল এন জিরো সুতরাং হিয়ার এন ওয়ান ইজ লেস দেন এন জিরো অ্যান্ড হিয়ার এন সরি হিয়ার এন ওয়ান ইজ গ্রেটার দ্যান এন জিরো অ্যান্ড হিয়ার এন ওয়ান ইজ লেস দ্যান এন জিরো এটা যেটা বলছি সেটা কিন্তু পুরোটাই স্টেবিলিটির গল্প স্টেবিল কনফিগারেশন কিন্তু ইমিডিয়েটলি এটা তো একটা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস প্রসেস এই যে স্টেবিলিটিতে আসবে এটা কিন্তু দিস ইজ নট অ্যান ইনস্ট্যান্টেনিয়াস প্রসেস দিস নিডস আ রিল্যাক্সেশন টাইম আগেই আমরা এটা নিয়ে অনেক গল্প বলে নিয়েছি যে স্পিনস নিজের রিল্যাক্সেশন টাইম টু ইন্টারাক্ট উইথ দ্য ল্যাটিস সিস্টেম অ্যান্ড গো ব্যাক টু আ স্টেবল স্টেট এই রিল্যাক্সেশন টাইম অতিক্রান্ত হওয়ার আগে জাস্ট ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য সুইচিং অফ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড ফর আ মোমেন্ট এন ওয়ান বাই এন জিরো ইজ ইট দ্য পার টু মিউএচ বাই কেটি অর জাস্ট মিনিট ডিরেকশন অফ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড এবং অ্যাজ এ রেজাল্ট দ্য চেঞ্জ ইন দ্য সিস্টেম উইল বি something like this kintu there is a certain relaxation time dhora jak ts kintu ts shomoy otibahito howar age orthat before the relaxation time ba within the time interval of the relaxation time shei shomoyer jonno ei relation tai valid মানে বোঝা গেল ব্যাপারটা হোয়েন আই এম সুইচিং হোয়েন আই এম ফ্লিপিং দ্য ডিরেকশন অফ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড হোয়েন আই এম ডুইং দিস হোয়েন আই এম সুইচিং ওভার দ্য ডিরেকশন অফ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড দ্য পার্টিকেল ডিস্ট্রিবিউশন চেঞ্জেস বাট ইট টেকস আ টাইম ইট টেকস আ টাইম টিএস তাহলে বিফোর টিএস 
this relation is still valid. So, that means n 0 by n 1 is equal to e to the power 2 mu h by k t. Tan mane t equal to t less than t s a n 0 by n 1 is e to the power 2 mu h by k t and t greater than t s a n 0 by n 1 is e to the power minus 2 mu h by k t. एकाने आपका जिनिश मोना लागता हवे जे n0 is number of particles in epsilon 0, n1 is number of particles in epsilon 1, एबंग for a particular direction of magnetic field, मने case 1, epsilon 1 is greater than epsilon 0 and for the reverse direction epsilon 0 is greater than epsilon 1. Two level electron system magnetic field air acta direction at journal A energy level ta higher excited state a magnetic field in opposite direction at jano A energy ta higher excited state. Okay. Tale jokhon epsilon 1 was higher level, tokhon this was valid. Jokhon epsilon naught is higher level, tokhon this is valid. But in the meantime, during the relaxation time, this relation was valid. Tamara T less than TSA, this is 2 mu h by kt t greater than tsm it is minus 2 mu h by kt into a but point to be noted is aj expression ta before the relaxation time is over a expression ta into acta gondola chhe kano na ekhane magnetic field direction ta ulte ga chhe tan mane already we have Uh, epsilon not greater than epsilon 1. So, already here we have epsilon not is greater than epsilon 1. The higher excited state is comb particle according to Boltzmann distribution. बोलते बल्लम। इखाने already magnetic field direction change होएगा चे, so epsilon not is greater than epsilon one, तान मने n not should be less than n one। जेतु epsilon not is greater than epsilon one। अथो चो? एकाने कितना तार देखा जाता है ना एकाने n not टा greater than n one होता है। तार माने before the relaxation time, actually t has to be negative। एकमात्र ताहोले ही ये relation टा physically valid होते पारे। अमी देखते पच्चीस जो इखने हमें ये दफ़्तर पर उल्टा कर दिए थे। एफ सेलन वन जो दी ग्रेटर हाईर स्टेट है ताले एन वन विल बी स्मॉलर देन दिस। एफ सेलन नॉट जो दी हाईर है ताले एन नॉट विल बी स्मॉलर देन एन वन। ठीक अच्छे, खूब की घटे गालो। ताले आड़े पर एक तो भालो कोड़ बोलता है। for this configuration
এই হচ্ছে সিচুয়েশন দিস ইজ ডিরেকশন অফ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিন্তু যেই সুইচটা করলাম ইন বিটুইন যে টাইমটা আছে ইন বিটুইন যে টাইম তখন দিস কন্ডিশন ডাজ নট চেঞ্জ তাই ইন বিটুইন টাইমটাতে এন জিরো গ্রেটার দেন এন ওয়ানই থাকে যদিও এটা হওয়া উচিত নয় এন জিরো লেস দেন এন ওয়ান হওয়া উচিত অথচ এই জিনিসটা হচ্ছে তাহলে এখানে টেম্পারেচার পজিটিভ এখানেও টেম্পারেচার পজিটিভ এটা আমাদের ম্যাক্সুয়েল বোলসম্যান ফ্যাক্টরের সঙ্গে ম্যাচ করছে জিনিসটা কিন্তু এখানে জিনিসটা ম্যাক্সুয়েল বোলসম্যানের সঙ্গে ম্যাচ করছে না তাহলে এটাকে ম্যাচ করাতে গেলে আমাকে একটাই জিনিস করতে হবে আমাকে উই হ্যাভ টু কনসিডার দ্যাট দ্য টেম্পারেচার ইজ নেগেটিভ কেননা আমাকে আলটিমেটলি উই হ্যাভ টু ফিট দ্য পার্টিকেল ডিস্ট্রিবিউশন উইথ আওয়ার ম্যাক্সুয়েল বোলসম্যান ফ্রেমওয়ার্ক এই ফ্রেমওয়ার্কে ফিজিক্যাল সিনারিওটাকে ফিট করাতে গেলে আমাকে টেম্পারেচারকে নেগেটিভ করতে হবে ইন অর্ডার টু ফিট দ্য রিয়েলিটি উইথ আওয়ার থিওরি ক্লিয়ার সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট নেগেটিভ টেম্পারেচার এবং নাও আই উইল লিভ ইউ আ কোয়েশ্চেন এই নেগেটিভ টেম্পারেচারের জিনিসটা তোরা অলরেডি আগে পড়েছিস কোথায় পড়েছিস এটার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ফেমাস ফিজিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন So get back to me with your answers. Thank you. Hello everybody.